வெல்கம் டு அபூர்வா ஸ்னலா பாகம் இன்றைக்கி நம்ம சாஃப்டான இட்லி செய்கிறதுக்கு அரிசி உழுது தனித்தனியாக ஊற வச்சு நம்ம ஒரு மணி நேரம் கஷ்டப்பட்டு அரைக்க வேண்டாம் ரொம்ப சுலபமாகவே நம்ம ஒன்றா ஊற வச்சு சாஃப்டான இட்லி முறுமுறு தோசை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் என்னோடய சேனலில் நான் நிறைய சட்னி வெரைட்டிஸ் போட்டிருக்கேன் இட்லி சாம்பார் வடகறி இட்லி பொடி வீடியோவும் போட்டிருக்கேன் அதோடய லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதையும் பாருங்கள் இப்போ இந்த இட்லி மாவு நம்ம எப்படி அரைக்கலான்றத பார்க்கலாம் இப்போனா இந்த கிளாஸால் ஒரு நாலு கிளாஸ் அளவு அரிசி எடுத்துக்கிறேன் நான் இட்லி அரிசி தான் எடுத்திருக்கேன் கடையில் நம்ம பொன்மணி அரிசி இட்லி அரிசின்னு கேட்டால் கிடைக்கும் அந்த அரிசி தான் நான் எடுத்திருக்கேன் நான் இந்த அரிசி எடுக்கும்போது நான் தலை தட்டில் தலை தட்டாமல் ஃபுல்லாகவே தான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நான் நாலு கிளாஸ் அரிசி சேர்த்துட்டேன் அதில் நாலு கிளாஸ் அரிசிக்கு ஒரு கிளாஸ் உளுந்து நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் உளுந்துமே நான் தலை தட்டாமல் அப்படியே தான் எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் தலை தட்டக்கூடாது தலை தட்டாமல் நம்ம அரிசி எப்படி எடுக்கிறோமோ அதே மாதிரி தான் உளுந்தும் எடுத்துக்கணும் அரிசி நீங்கள் தலை தட்டிட்டு எடுத்தீங்கன்னா உளுந்தும் தலை தட்டிட்டு எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் அரிசி உளுந்து ரெண்டுமே ஒன்றாவே உள்ளே சேர்த்துடுறேன் இப்போ நான் இதில் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நான் இது காலையில் ஒரு ஆறு மணிக்கு தான் நான் ஊற வைக்க போகிறேன் நைட்டு ச இட்லி செய்கிறதுக்கு நம்ம இப்போ சம்மர் சமயம்னால நமக்கு புளிச்சு வர்றது கரெக்டாக இருக்கும் நான் அந்த நாலு கிளாஸ் அரிசிக்கு அதே கிளாஸால் ஒரு அரை கிளாஸ் அளவுக்கு அவல் எடுத்திருக்கேன் நான் கெட்டி அவல் தான் எடுத்திருக்கேன் இது நம்ம அரைக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம அவலை ஊற வச்சுக்கலாம் அரிசினா இப்போவே ஊற வச்சுட்டு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி அவல் ரெண்டு தடவை அலசிட்டு ஊற வச்சுட்டு நான் அரைக்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி அரைக்கணுன்றதை நான் காமிக்கிறேன் எந்த பதத்தை மாவு ஒழிக்கணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ நான் அரிசியை ஒரு நான் ரெண்டு மூணு தடவை நல்லா களைஞ்சிட்டு ஊற வச்சு எடுத்து வச்சிடுறேன் நமக்கு ஒரு நாலு மணி நேரம் அரிசி ஊறுனா தான் நல்லா மஞ்சி வரும் மாவு நமக்கு புளிச்சிட்டு பொங்கி வரும் இப்போ நான் அரிசி ஊற வச்சிடுறேன் பாருங்க நான் அரிசி நல்லா கழுவிட்டு ஊற வச்சு ஒரு நாலு மணி நேரம் ஆகுது நல்லா ஊறிடுச்சு நான் அரிசி உளுந்து எல்லாமே ஒன்றாவே கலந்து ஊற வச்சுட்டோம் நமக்கு ஒரே சமயத்துலேயே ஊற வைக்கிற வேலையும் முடிஞ்சிடுச்சு ஒரே பாத்திரமும் நமக்கு அதில் ஊற போட்டுடலாம் இப்போ நான் ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி அவளையும் அலசிட்டு ஊற வச்சு வச்சுருந்தேன் இப்போ நம்ம அரிசி உளுந்து எல்லாத்தையும் ச அரைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நான் கிரைண்டரை கழுவி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம அதில் அரிசி உளுந்து சேர்த்துக்கலாம் பாருங்க நான் பூரா அரிசி உளுந்த சேர்த்துட்டேன் இப்போ நம்ம ஊற வச்சுருந்த அவளையுமே அதுலேயே சேர்த்துடலாம் நமக்கு இது ரொம்ப ஒன்றா போட்டுருக்கிறதால ஒரே சமயத்தில் நமக்கு மஞ்சு வந்துடும் ஒரு அரை மணி நேரம் இல்லை இருபத்தஞ்சு நிமிஷத்தில் நமக்கு வேலை முடிஞ்சிடும் நம்ம கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஒரு மாதிரி அந்த ஓரங்களை மட்டும் தள்ளி விட்டுடலாம் இப்போ நான் அரிசி போட்டிருந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு ஒரு பாதி அளவுக்கு மாவு மஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ நான் இதில் இந்த இட்லி மாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம ரெண்டுமே ஒன்றா அரைக்கிறதால நமக்கு மாவு தனியாக கரைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம மாவு கை வச்சு கரைச்சோம்னா அப்போ உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நமக்கு கரைக்க வேண்டிய வேலை இல்லாததுனால நான் இப்போவே உப்பு சேர்த்துடுறேன் நம்ம கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஒரு முறை அந்த மாதிரி ஓரங்களில் தண்ணி தள்ளி விட்டுட்டு தண்ணி ஊற்றி மாவு மைய வச்சுக்கலாம் இப்போ பாதி எவ்வளோ மஞ்சிடுச்சு இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷம் மாவு மஞ்சிதுன்னா போதும் பாருங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் மாவு ஓடிடுச்சு மாவு மஞ்சிடுச்சு நான் ரொம்ப குறை குறை நம்ம இட்லிக்கு மாவு அரைக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி நம்ம கையால் தடவி பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரியும் கொஞ்சம் கையில் குறை குறைப்பாக ஒரு சின்ன பாம்பே ரவை பதத்துக்கு தட்டு போடும் அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம மாவு அரைக்கணும் இப்போ நமக்கு மாவு மஞ்சிடுச்சு நமக்கு மாவு கரைக்க வேண்டிய வேலை இல்லாததுனால இதை நான் அப்படியே டைரெக்டாக ஒரு ரெண்டு பாத்திரத்துக்கு மாற்றி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த மாவை நான் ஒரு ரெண்டு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிட்டேன் இந்த மாதிரி நம்ம முக்கால் அளவு கேப் இருக்கிற அளவுக்கு தான் எடுத்துக்கணும் நமக்கு மாவு பொங்கி வர்றதுக்கு இடம் விடணும் இப்போ நான் இதை மூடி வச்சுறேன் இது ஒரு ப மணி ஒரு பதினொன்றரை மணிக்கு நான் அரைச்சி முடிச்சிருக்கேன் நம்ம நைட்டு செய்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு குறைஞ்சது ஒரு எட்டு மணி நேரமாவது ஆகும் புளிக்கிறதுக்கு பாருங்கள் மாவு நல்லா பொங்கி வந்துடுச்சு நம்ம முக்கால் அளவு தான் ஊற்றிருந்தோம் மாவு நல்லா பாத்திரம் ஃபுல்லாக பொங்கி வந்துடுச்சு பாருங்கள் நம்ம தனித்தனியாக மாவு அரைச்சி கரைச்சி வச்சுருந்தாலும் இந்த அளவுக்கு தான் நமக்கு பொங்கி வரும் இப்போ நம்ம ரெண்டு பாத்திரத்தில் வச்சுருக்கிறதுனால நம்ம இதை கலக்காமல் நான் ஒரு பாத்திரத்தை அப்படியே எடுத்து நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட போகிறேன் இப்போ ஒரு பாத்திரம் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இங்கே பாருங்கள் நமக்கு மாவு எடுக்கும்போதே தெரியும் இவ்
நான் இட்லி ஊற்றி வைக்கும் போதே நான் அடுப்பில் இட்லி பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சுருக்கேன் நம்ம தண்ணி நல்லா கொதி வந்துட்ட பிறகு நம்ம இட்லி ஊற்றி வச்சோம்னா டக்கு நமக்கு வேலை முடிஞ்சிடும் இப்போ இத்தட்டில் இட்லி ஊற்றியாச்சு பாத்திரத்தில் தண்ணியும் கொதி வந்துருச்சு இப்போ நம்ம இட்லி தட்டை அதை வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம இதை மூடி வச்சுட்டு நான் இந்த இட்லி வேகிற கேப்பில் உங்களுக்கு நான் தோசை ஊற்றி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் தோசை எவ்வளோ நல்லா முறுமுறுன்னு நல்லா அருமையாக வருதுன்றத நான் அடுப்பில் தோசைக்கல் போட்டு காய வச்சு வச்சுருந்தேன் இப்போ நான் தோசை ஊற்றுறேன் நமக்குலாம் தேய்க்கிறதுக்கும் நல்லா அருமையாக வரும் தோசை நம்ம இது சாஃப்டான கல் தோசை மாதிரியும் ஊற்றிக்கலாம் முறுமுறுப்பான நல்லா முறுமுறுன்னு ரோஸ்ட் மாதிரி ஊற்றி சாப்பிட்லாம் அவ்வளோ அருமையாக வரும் இப்போ நான் தோசை ஊற்றிட்டு அது நமக்கு வந்து மெலிசாக ரோஸ்ட் மாதிரி ஊற்றுறனால திருப்பி போடணுன்ற அவசியமெல்லாம் அப்படியே எடுத்துடலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா தோசை செவந்து வந்திருக்கு அதே சமயத்தில் எவ்வளோ நல்லா முறுமுறுன்னு இருக்குது பாருங்கள் தோசை நம்ம இட்லி மா ஒன்றா அரைச்சி இந்த மாதிரி ரொம்ப அருமையாக செஞ்சிடலாம் இப்போ நம்ம தோசை ஊற்றுற கேப்பில் இட்லியும் வெந்துடுச்சு இப்போ நான் இட்லி எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள் நம்ம கையால் இந்த மாதிரி நினச்சிட்டு தொட்டு பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரியும் இட்லி வெந்தது இப்போ நம்ம தட்டுக்கு எடுத்துக்கலாம் நம்ம இந்த மாதிரி எண்ணெய் தடவை ஊற்றுற தட்டிலலாம் நம்ம உடனே எடுக்க முடியாது ஒரு ரெண்டு செகண்ட் வச்சுட்டு அப்புறம் நம்ம எடுத்தோம்னா தான் இட்லி இந்த மாதிரி ஷேப்பாக அழகாக வரும் எடுக்கிறதுக்கு நம்ம அவசரப்பட்டு உடனே எடுத்தோம்னா இட்லி நல்லா வராது பிச்சு பிச்சுட்டு வர்ற மாதிரி தான் வரும் கொஞ்சம் டைம் கொடுத்துட்டு எடுத்தோம்னாக்கா நல்லா அருமையாக எடுக்கிறதுக்கு வரும் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தனித்தனியாக ஊற வச்சு அரைக்காமல் ஒரே சமயத்தில் இட்லி மாவு அரைச்சி ரொம்ப ஈஸியாக வேலையை முடிங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அபூர்வ நலபாகத்துக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் என்னோடய அப்லோட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு உடனடியாக கிடைக்